করোনা ভাইরাস নিয়ে আমাদের রাজ্যে যখন সব মানে আমরা জানতে পারলাম এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো সেই সময় মনে রাখা দরকার উনিশে মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে যারা করোনা ভাইরাস নিয়ে লড়াই করছে সামনে থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা পুলিশ ইত্যাদি তাদের জন্যে রাজ্য সরকার পাঁচ লক্ষ টাকার একটা ইন্স্যুরেন্স করছে তাদের জন্য খুব ভালো কথা এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তেইশ তারিখে আমাদের সর্বদলীয় বৈঠক হয় সেই সর্বদলীয় বৈঠকে আমাদের সকলকে জানান যে আমি এই সমস্ত যারা লড়াই করছে সামনে থেকে হাসপাতালের ডাক্তার নার্স হাসপাতালের কর্মচারীরা ড্রাইভার অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার এবং উল্টো দিকে যারা জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত আছেন সাফাই কর্মীরা এবং পুলিশরা ইত্যাদি ইত্যাদি তাদের সকলের জন্যে দশ লক্ষ লোকের জন্যে আমি পাঁচ লক্ষ টাকা করে ইন্স্যুরেন্স করে দিয়েছি আবার বলছি তিনি আমাদের জানালেন যে আমি ইন্স্যুরেন্স করে দিয়েছি তারপরে তিরিশে মার্চ তিনি আরও এক পদক্ষেপ এগিয়ে গিয়ে জানালেন সকলকে যে ওই পাঁচ লক্ষ টাকা করে যে ইন্স্যুরেন্স করা হয়েছে সেটাকে দশ লক্ষ করে টাকা করে করে দেওয়া হলো প্রত্যেক জায়গা থেকে আমি জোর দিতে চাইছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তিনি এই কাজ করে দিয়েছেন অর্থাৎ দশ লক্ষ লোকের জন্য যে সব লোকেরা সামনে থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তাদের জন্য প্রত্যেকের জন্য দশ লক্ষ টাকা করে ইন্স্যুরেন্স তিনি করে দিয়েছেন আমরাও সেটা জানি আপনারাও সবাই সেটা জানেন কিন্তু আজকে বারোই এপ্রিল আমরা বলতে চাইছি যে এক পয়সারও ইন্স্যুরেন্স করা হয়নি এবং এখনো পর্যন্ত মানুষ যারা জানেন যারা লড়াই করছেন সামনে থেকে এবং এর মধ্যে দু রকম লোক আছে মনে রাখা দরকার হাসপাতালে ডাক্তার নার্স ইত্যাদিরা তো আছেনি কিন্তু কন্ট্রাকচুয়াল হিসেবে বেশ কিছু লোক আছে সিকিউরিটি আছে হাসপাতালের সিকিউরিটি যারা কন্ট্রাকচুয়াল তাদের নাম সরকারি নথিবদ্ধ নয় সরকারের নথিতে তাদের নাম নেই এই সমস্ত যে লোকজন তাদের জন্য এক পয়সারও ইন্স্যুরেন্স করা হয়নি আজ পর্যন্ত আজকে ইন্স্যুরেন্স করেন কারা একদিকে একটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন আছে আমরা জানি অন্যদিকে জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে চারটি সরকারি সংস্থা আছে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ওরিয়েন্টাল এবং নিউ ইন্ডিয়া এরা কেউ এই ইন্স্যুরেন্স করেনি আমরা খবর নিয়ে দেখেছি প্রাইভেট সেক্টরে আমরা খবর নিয়ে দেখেছি আইসিআইসিআই নম্বর এবং ইউনিভার্সাল সম্পদ তারা তাদেরকে ডেকে কয়েকজন অর্থ দপ্তর থেকে কয়েকজন কথা বলেছিলেন কিন্তু শেষকালে আর ইন্স্যুরেন্স তাদের দিয়েও করানো হয়নি পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে মাননীয়া এবং অর্থ দপ্তর ইত্যাদি তারা বলেছেন ইন্স্যুরেন্স বাদ দাও অ্যাসুরেন্স করে দিই আমরা যেরকম অ্যাসুরেন্স মানে কি যেরকম দু লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল যারা চোলাই মদ খেয়ে মারা গিয়েছিল তাৎক্ষণিক বলে দেওয়া হয়েছিল দু লক্ষ টাকা দেওয়া হবে কবে দিয়েছেন কিভাবে দিয়েছেন আমরা জানি না এক্ষেত্রেও নাকি দশ লক্ষ টাকা করে অ্যাসিওরেন্স আজকে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে প্রধান কথা যে তিনি কেন আমাদেরকে বললেন সাধারণ মানুষকে বললেন যে ইন্স্যুরেন্স আমি করে দিয়েছি করে দেব বলেননি ফিউচার টেন্স না পাস্ট টেন্সে বলেছিলেন করে দিয়েছি এই একটা তিনি সকলকে জানালেন আজকে আমরা জানতে পারছি কোনো ইন্স্যুরেন্স করা হয়নি কেন করা হয়নি কেন্দ্রীয় সরকারকে যে হিসেব দিয়ে টাকা চাওয়া হচ্ছে তার মধ্যে এই ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা বড় করে দেখানো হচ্ছে একদিকে বলছেন আমাদের ইন্স্যুরেন্সের জন্য টাকা খরচ হয়েছে আর অন্যদিকে সেই টাকার কোনো খরচের ব্যাপারই নেই কারণ ইন্স্যুরেন্সই হয়নি আর উল্টো দিকে যে বহু লোক প্রচুর লোকজন তারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন যারা সরকারি দপ্তরে তাদের নথিবদ্ধ নাম নেই তাদের কি হবে এটা কি একরকম বলে তাদের ভুল বোঝানো নয় তাদের ভাঁওতা দেওয়া নয় কি এটা তাই জন্যে আমাদের অনুরোধ যেভাবে মৃত্যুর পরিসংখ্যান বা আক্রান্তের পরিসংখ্যানে গণ্ডগোল দেখা যাচ্ছে 
বোঝা যাচ্ছে না সত্যি কথা কে বলছে ফেক নিউজ কোনটা ডাক্তাররা ঠিক নিউজ দিচ্ছে না সরকার ঠিক নিউজ দিচ্ছে সেই ব্যাপারে যেরকম সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে একইভাবে আজকে এই ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা নিয়ে সকলের মনে আজকে সন্দেহ এবং আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাইছি যে আমাদের খবর এখনও পর্যন্ত ইন্স্যুরেন্স করা হয়নি সরকার থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা তার হয়ে চিফ সেক্রেটারি বা যে কেউ এই বিষয়ে যদি আলোকপাত করেন তাহলে আমরা খুশি হব এই আজকের লড়াইয়ের সময় যারা সামনের তে সৈনিক যারা একদম ফ্রন্টের যারা সৈন্যদল যারা লড়াই করছে তাদেরকে এইভাবে ভুল বুঝিয়ে তাদেরকে ভুল তথ্য দিয়ে তাদের লড়াইয়ের জায়গাটা কমজোরি করে দেওয়ার কোনো জায়গা নেই সেইটার জন্যেই আমাদের দাবি এই বিষয়ে সত্য কথা প্রকাশ হোক